ははいこんにちはピアノレスナーのゆうきです今回は左手の指がなかなか動かないという方のためのリトルピチナの34番の練習方法についての解説です動画の前半部分は今手元に楽譜がない方でも取り組めるようにしてあります特に左手は右手と比べて動かしにくいっていう方が多いと思うので是非この動画をチェックしてみてくださいこのチャンネルではピアノに関する様々な情報を毎日更新しております。よかったら右下からチャンネル登録よろしくお願いします。それで今回リトルピシナ実践編の2つ目の動画なんですが、今回の動画から初めて見たという方に説明しておくと、ハノンと比べてこのリトルピシナっていうのはそれぞれの曲ごとの練習のポイントがすごく明確です。例えば、ハノンが両手一緒の音を弾くのに対して、今回のようにリトルピシナは、特に左手の練習っていう風なのが明確になっています。まあ、今回は、左手の指をそれぞれ独立させて、できるだけ早く動かすっていう練習曲ですね。今回の内容なんですけれど、左手のドレミファソファミリエドから、半音ずつ上がっていきます。こんな調子で、蝶々の12蝶、すべてのポジションが確認できます。手の形で、その調整のシャープとフラットを覚えることができるので、調合が苦手っていう方は、このリトルフシナに取り組んでみるといいかもしれません。それで今回の動画の内容ですが、動画の前半では、実際の練習曲に入る前の予備練習の方法についてご紹介します。これは今楽譜がない方でも取り組める内容になっています。その後、今回ご紹介する3番と4番の練習曲の特徴についてお話をします。そして動画の最後には実際の私の演奏をつけておきますので、そちらもご活用ください。はい、ということで早速練習に入る前の予備練習ですね。で、予備練習は3つあるんですが、1つ目と2つ目は前回の内容と被るので、ちょっと簡単に説明をします。はい、予備練習の1つ目は、12兆すべての1の和音を弾けるようにしておきましょうということですね。はい、こんな感じですね。そして予備練習の2つ目は、前回もやったんですけれど、4つずつの同音連打ですね。指をこういうふうに鍵盤から離して弾くっていうのはやめましょう必ず鍵盤に触れた状態で4つずつ打ちますはいそして4つずつができたら3つとか2つにしますそれもできたら1つずつにしてノンレガートはいこのノンレガートのまま3番と4番の練習をしてもいいですはい。次、予備練習三つ目ですね。今回初めてご紹介するのはアクセント練習ですね。アクセントを交互につけるということですね。まずは、脅迫部にアクセントをつけます。今度はアクセントを反対にします。すべてでやると指先のコントロールができますのでぜひやってみてくださいちなみにアクセントをつけるときに手首を使ってっていうのはしない方がいいですねあくまでこの指の第三関節から動かすっていう意識で素早く鋭いタッチでアクセントをつけます強迫部にまずはアクセントそれで実際に弾いていく時のポイントとしてポジションチェンジの一つ前の音で次のポジションをしっかり準備することが大切です。
必ず次のポジションを先置きして準備しておくようにするといいと思いますそれではまず3番を解説しますテンポはモデラートなので目安としてはだいたい96ぐらいのテンポですねですがこのテンポというのは目安です特に左手は右手よりも動かしにくいので指の独立が最優先です自分が左手の指の独立できているかっていうのを常に意識して絶対に無理のない速さで弾いていくようにしましょう初めのうちはしっかりこの第三関節から指を動かすことができているかっていうのを観察してさらに腕や肩に無駄な力みが入っていないか常にチェックしながら本当にゆっくりと弾きましょうそして脱力して弾けるフォームを見つけたらメトロノームのテンポを自分がこの脱力を意識して弾ける速さに設定して一定のテンポで全体を弾けるように練習しましょうこの3番は各小説を2回回から4回程度繰り返したら次の小説に進むようにしましょうはいそして次は4番の説明ですね3番は8分音符で書かれていたんですけれど今回は16分音符で書かれていますこんな感じですねほぼ倍の速さになるんですけれど最初は無理して速く弾く必要はありません自分の頭がついていく限界っていうのを超えないようにゆっくりから練習して慣れたら少しずつメトロノームのテンポを速くしていきましょうちなみにその日弾けたメトロノームのテンポを楽譜に書き記しておいて何日かかけてだんだんテンポアップしていくっていう方法もおすすめですということでこのリトルピシナ3番4番を使ってぜひ左手の5本の指の独立の感覚をつかんでみてください最後に私の演奏の動画をつけますのでそちらも活用してみてください。